OK， 那导演签在这定义完之后呢，你可以直接做一个、呃、存档。那接下来我们就呃再来建一个 store procedure， 所以我们在它的可程式性下，所以我们的预存程序这边我们再加入一个呃预存程序、啊。所以在这边的话，我们就呃再加一个 store procedure 的定义。那这边假设我呃需要有两个参数。第一个呃是起始，然后终止的一段呃两个数值，然后我直接选择呃我们刚刚建的这个 table， 所以那你可以看啊，这里面其实是有 intelligence， 那它就可以直接提供给我们在这里头做选择、哦，所以在这边你可以去挑我要 column， 我要哪一个 column， 所以在这边你可以看到这边有啊、呃、column one， 那假设我今天有定义错的话。那在这边你可以直接啊、呃、建立去叫它啊、呃、建制一下，所以你在这边在啊、呃、这边建制的时候，其实你的错误清单上面会有告诉你说这个物件定义是有问题的，因为它会告诉你说这里头根本啊、呃、不具备这个栏位。那接下来我把它去啊、呃、做一个呃会儿，然后不均衡的动作。那在这 between end 里面呢，我故意写错，因为 between end 里面应该要呃比较大的数字写在后面。那在这边的话，我故意把比较大的数字写在前面。那这是为了等一下我们在示范呃 unit test 的时候，单元测试的时候呃可以来找到这发生错误。所以本来 between end 应该是大于等于这个值，的小于等于这个值，所以我把大的写在前面了。那我们等一下再来解决这一个错误。那在呃，我们先讲过，你当你今天要部署你的资料库的时候，刚刚我们在这里已经设定了它的连接。那在这边其实呃，部署在这边有一个选项，这里头有一个说呃，建立部署指令码，这代表意思是说，当你今天在这边选择部署的时候，所以我们在呃选择部署，那这时候它其实是帮我们产生一个 file。因为你现在部署的时候，很有可能，呃，你是没有权利去实际上去改变，呃，线上的资料库，你可能要把这一个档案直接告诉呃 DBA， 就你先给 DBA 说，你先开发完了，那像这个档案，请你执行一下，那在系统上面建你的资料库。那当然，你有可能说，其实我的部署根本就是部署到我的本机，我根本部署我的本机，我自己开发器上面，我不需要经过资料库 DBA 的手。我就直接部署上去，那你可以选择这样。那当然，你在呃先前部署前呢，你可能需要做一些程式码分析，那呃需要帮你呃一些可能你没注意到的一些常犯的 SQL 的 T SQL 的错误，那请他帮你呃指正出来。那你可以选择这样子呃启动你的程式码分析。那这时候你在 build 的时候呢，他就给你警告说，比如说你写了什么信号啊，或者呃去使用。Scope by identity 函数是比 ATI 的 identity 函数来的适合，那你可以来去呃，请他帮你检查一下。OK， 那我们现在在这部署上已经选择说我们需要直接部署到资料库，那这时候他就会用这一个名字，然后部署到这个位置，所以我们现在就直接部署一下。所以当我们把这资料库呃部署上去的时候，那这时候在我们的呃系统上面，他就把这些定义全部丢上去了。那在这里呃。我们在在这里面，因为刚刚它的部署档案我们本来打开，后来有经过修改，所以在这边它重新让我们载一次。而真正的是在这边，我们可以看到我们刚的这一个资料库就部署上来了。那部署上来之后呢，呃，我们接着来进入下一个阶段，就是你可能要做一些测试。那测试的时候，你可能会需要带资料进来，所以在呃需要带资料的动作的时候，你可以。直接在你的方案里面，你可以去新增我们的呃，我们要去加入一个新的这一个呃资料产生计划。那这资料产生计划分为两种，一个是从呃旧的资料库里面把这资料全部提取过来。那因为我们看这边其实 table 都来自呃我们的 North Win， 那如果你没有安全疑虑的话，你可以把这些呃。资料就直接从呃 n o s w i n 里面，你可以定义说你要提取多少资料过来。那或者是我们直接就呃用资料产生计划，那这时候它是用乱数，就是呃
，你可能直接设定一个范围，你今天设定 integer， 你就设定一个范围，那告诉它产生多少笔，那这时候它就呃用乱数产生这些资料。所以我们在这里呃，我们简单的用一个资料产生计划好了。所以，当我们在资料产生计划选择出来，如果你的物件定义有问题啊，就是刚刚我们在这开发过程中，这呃，你可能写一些物件彼此之间啊、呃，比如说像参照有问题啊，或语法出错的话，那这个会开不开？它会请你先要把所有的物件定义通通都啊、呃，所有问题解决掉，那这个才能用。那在这设定上面说，其实啊、呃，比如说我们的订单，我们订单资料其实它假设它既然是关联字。啊 ，custom， 他自己会找到这个定义，所以在这设定上面的时候，你可能就，呃，会要求说，我今天的 custom 资料，其实啊、呃，它产生它的 PK 其实会直接带到 order 的这里面来。那但是呢，你可以去设定说，我今天的关联资料的比例啊，比如说我今天呃，如果在我的 custom 的这个资料上面产生一笔的话。那我这边就五十比一，就是一个客户，我就会下五十单订单，所以这边的话就会呃订单就会有呃两千五百笔。那当然你也可以在这边你不去设定，而这边你直接就是呃直接指定你要产生多少笔记录。那像我们刚才这个设定上面，我们的 integer， 你可以直接来设定一下说呃我们的这一个资料的范围。所以，那假设我们今天是在设定它是 integer 的时候，呃，假设我今天去设定个呃两千五百笔，那在这里面设定范围的 integer， 你可能去设定一个我今天希望最大值、最小值是多少？那符合我们刚刚的这一个呃测试，我们刚不是建立一个 store procedure， 要在这 table 上面用它的 column one， 那我们希望去 select where， 所以我们希望说等一下其实啊。呃两千五百笔散在这个一百笔之内，所以我们 begin 的时候应该要有资料可以出来。所以，那在这一个设定上面设，其实啊，你可以做呃各式各样的设定，比如说文字设定、日期设定，每一个呃设定都可以有一个范围。那文字设定上的时候，你可以去带 regular expression。所以，假设你今天有呃任何的资料定义，它今天是文字的，那你可以直接定义说，那我今天啊、呃、用 regular expression 的时候。那我的呃，定要要去呃，怎么去下这 regular expression 的语法描述？那或者是我今天要从呃资料细节，那如果说我今天循序资料细节的话，那我就直接从我呃来源直接指定，说我的细节要从哪里来。所以假设我今天从 n o t s w i n 的资料库来，那这里头我要细节的资料，所以我可能就 select 我的这一个。Custom ID 从我的呃、uh, Customers Table 来，那在这设定完之后呢，那这边它就会呃、uh, 直接帮你判读有 Custom ID， 那循序读出来五十笔，所以呢这个 ID 就会从 Customers Table 循序读五十笔出来。那这你在做的时候，你都可以来试一下。所以这边你可以看到说，那我的这个 Custom 就从这边读出来。那有这个资料，其实它会来产生啊、uh, 这边的订单资料。所以那这里头，他在呃提取资料的时候，其实到时候这一个 custom ID 啊，他就会从 f o r e i g key 里面读资料过来。如果你觉得都没有问题的话，你就可以请他直接来产生。所以我们就来啊、呃，选择到我们要到这个 my n o s e w i n 这一个资料库，那也就是我们刚刚的这一个测试的啊、呃，已经 deploy 上去的资料库。所以这他就帮我们来产生这些相关的资料。所以呢，在这呃资料产生如果没有问题的话，那其实我们这个 My Table 里面其实已经有啊、呃、相当多的啊两千多笔的资料，我们这边可以来试一下。当然，你也可以直接